こんにちは、ゆうくわつです。ちょっとこれ見てください。我が家はですね、資産運用にマネックス証券さんを使わせていただいてて、そこのキャンペーンちょうどやってたんですよね。8T シャツプレゼントキャンペーンってそれ応募したら当たりましてですね、せっかくなんで着せていただきました。マネックス証券さんどうもありがとうございます。ということで、相変わらず寒くてですね、活動量が低下中です、ユークアースは。もう一緒のことですね、冬眠でもしたいなと思うぐらいなんですよ。もう私本当にお腹が空くよりもですね、寒気を感じることの方が、自分にとっては、まあ、苦痛というか不快なんですよね。ということでなかなか本題に入らないんですけどもさて本題ですとこちら見てくださいはい円やノバユーミニ DK の回ですねもともとこれノバユーミニの初期バージョンだったんでストラッピンが省略されてたんですけどもウクレーニチオ大工でストラッピンを追加する改造を施してありますこだわりとしてはですねボディと同色のブラックカラーを使ったと。いうところですね。そして今回改造する箇所はですね、じゃじゃん。リアペグです。ペグのパーツはゴールドカラーで、これはこれで悪くないんですけれども、せっかくならペグもブラックカラーで統一したいじゃないですか。ユーカースはシックな装いのウクレレの方が好みなんです。そこで Amazon で注文したのが、こちら。ブラックカラーのリアペグパーツです。価格は802円です。説明欄の方に URL 載せておきますのでそちらからご覧になってみてくださいこの、ね、ギアの部分だけ一部ゴールド残ってるんですけどもほぼ、まあ、他はオールブラックとで純正パーツを取り外してですねこれに取り替えようじゃないかというわけですね、まあ、いわばパーツ交換なので改造というにはちょっとおこがましいんですけれどもでは早速作業に入っていきたいと思いますまず弦を全部外していきますね弦外したんですけど面白いですね。一回も弦交換してなかったんですけども、フレットに当たる部分が縞模様になってますね。こんな風になったら普通はもう弦交換しなきゃダメですね。ダメですよ、ゆうかわさん。ちょっとこれね、後で針具合を確認するために、えー、くるくるっとまとめて取っておきますね。このタイミングで、えー、掃除をできればしてあげてください。結構汚れてるので。それでは、えー、弦が外れたので、今度はギアペグを外していきます。で、ギアペグは2つの木ネジで止められてますね。これを緩めていきます。動画でお見せする都合上、ボディ立ててやってますけれども、実際にやる際にはテーブルの上にタオルを敷いて、しっかり安定した状態で始めてくださいね。ネジは時計と逆回りに回していきます。はい、取り外しできました。こんな感じですね。うんまだブッシュを外さなきゃいけないんで、ブッシュも外していきます。パーツ、細かいものがなくなってしまうとですね、また元に戻したいって時に困りますので、こういうジップロック、小さいものでいいと思うんですけども、ここに、こんな感じで入れておきましょう。そして、えっ、ー、と、このブッシュ、これを取り外すんですけれども、爪で引っ張ってあげると取れますんでね。はい。こんな感じになります。で、外してみて分かったんですけれども、ヘッドの天板と後ろの天板、こことこの間は空間だと思ってたんですけれども、ブッシュの穴の中はですね、すべて目が詰まってますね。ただヘッド全体に目が詰まってるわけではないようなので、面白い構造してますね。どういう風に作ってるんですかね。不思議だなと思います。ブッシュも、あの、なくならないように入れて、この後は同じ作業なので、シクシクとやっていきますけれども、こんな形で、テーブルにタオルを引いていただいてやっていきましょう。はい、ということで、純正のペグのパーツが外し終えました。この袋の中にすべて今入ってます。チャックしっかり閉めて保管するようにしましょう。それで今取り外したところなんですけれども、ペグの穴とペグを止めてた木ネジの穴、こんな感じで並んでられてますね。これこのままですと木ネジが緩みやすくなります。木材と違って、プラスチック素材は湿気で膨張したり収縮したりってことをしないので一旦木ネジ締めて外してしまうとですね緩みやすくなっちゃう木材の場合は一旦木ネジ抜いた後でも、うん、木が自動的に締まってくるので木材の場合はそう何度もネジを締めたり緩めたりしてもさほど緩みにくくはならないんですけどプラスチックの場合は注意が必要です。エグ自体が脱落することはないと思うんですけども、木ネジがどっか行っちゃうと、同じサイズのを見つけて取り付けるってのはめんどくさいので、でどうするかなんですけども、これ木工用ボンドですね。今、さっきちょからぽよっと出てますね。爪楊枝の先につけましてですね。これを狙いすまして、ほいと。まあ、ちょっと、はめちゃいましたかね。こんな感じで
木ネジの穴の中に少し接着剤を入れ込んであげます。ちょっとだけ入ってればいいです。で、さくともですね、接着剤で木ネジを接着しようっていう意図ではないんです。これあのー、木ネジの穴を狭くしてあげるんですね。木工用ボンドを入れて中で硬化させることで、結果的にそれが木ネジの新たなネジ山になるというかね、摩擦要素になってくる。っていうことなので、接着させるためにみたいな感じであまり気負わなくて大丈夫です。ちょっとだけ入ってるだけでもう全然抜けづらくなります。これでまあ OK だと思いますね。ということで、木工用ボンドはあの出番おしまいです。これ今木工用ボンド入れていただいて、まあ、5分から10分ぐらい置いておくと、木工用ボンドが効果が始まってきます。で白っぽいのがなんかうっすらと透明っぽくなってきたかなと。透明っぽくなっちゃったらもう固まっちゃってるんであれなんですけど色が薄くなってきたなぐらいの時にネジを締めてあげるといいと思いますそしたらまずはブッシュですねブッシュの取り付けが先になりますあ硬いはいということでブッシュの取り付け完了しました今回ですねこのブッシュ結構差し込み硬かったんですよ純正のパーツは手で外れるぐらいだったんですけれどもこう指で押し込んだぐらいだと入りませんでしたので、作業の要領としては、こういう当て木をしてですね、当て木の上から木槌で叩いて、徐々にこう打ち込んでいってあげるという感じですね。こんな感じで。で、一つ取り付け完了したんですけど、完了してないですかえー、っと、ちょっと重大なお知らせがあります。上の木ネジは刺さって固定できたんですけれども、木ネジの穴の位置がパーツの形状で若干違うということで残念ながらここから木ネジを刺すことができないのでここに新たに木ネジを刺すためにですね電動ドリルを使ってプラスチックが割れないように木ネジ用の穴を開けたいと思いますとりあえず他のパーツ取り付けちゃいますねはいと、2mm のドリルを取り付けておきますそれを開けていきますなるべく垂直になるようにしてやっぱなんか中空ですね。今その途中まで行ったらスッとドリルが入っていったので、中中空だなってのが分かります。全部開けちゃいます、まず。ということで、パーツの寸法が合わなかった分、穴余計に開けることになっちゃいましたけれども、ちょっとだけ入れると難しいんですよね。はみ出ちゃう。パーツについちゃう。で、プラスチック素材の場合は、あまり締め込みすぎると、プラスチック側のネジ溝がねじ切れてしまうので、最後の一締めはですね、これ以上回んないっていうところまでギュギュに締めるのはやめた方がいいです。木ネジの時に10で締めてるとすれば、6から7ぐらいの最後の締めっぷりで大丈夫です。ネジ山がねじ切れちゃうと、戻すの難しいので、っていうか、基本的に戻らないので。木材だと、あの、木を埋めて、またそこに穴開けてってやったりするじゃないですか。プラスチックの場合はなかなかそうもいかないですからね。木工用ボンドの摩擦力に期待をして、最後の一締めは腹八分ぐらいで押さえておくと。大体いいこういうパーツの場合、片方を締めるとまた片方をあのもう少しだけ締める余力が、スペースができるんで、軽い力でまだ回せるなと思った時には、足締めをしてあげてください。よし、これでいいかな。これで良いかと思います。出来上がりですね。弦貼っています。はい、ということで完成しました。どうでしょうか。随分印象が違うと思いません精悍な感じになったと思います。はい。まだね、あの、弦が安定してないんですけれども、聞いた感じは、もともとエグ変える前とほぼ変わんないっていう感じですね。ただ気になる点としてはですね、これ見てわかりますかね
ペグのポストがすごく高いんですよ。4弦と1弦あたりは、指板とさほど角度がつかない状態になってますね。これあの、良し悪しだと思います。ウクレレに慣れてない方からすると、これテンション弱まりますんでね。大弦は楽になりますよ。もう B フラットとか、随分違います。楽になります。人差し指でこう押さえるときに、人差し指の先と付け根。つまり予言と一言をうまく押さえるってのは難しいんです意外とね。これあの予言と一言がテンションがぐっと下がるので、すごく楽に制覇ができるようになります。初心者の方にはこの改造おすすめなんじゃないかなというふうに思います。で、ユーカース的には90点っていうところでしょうか。なんか見た目も正解になりましたし、えー、もともと自分が狙ってたシックな感じの仕上がりになったかなと。で、マイナス10点だったのはやっぱパーツの精度ですね。まあ、まあ、あの、違うパーツを買ってきてつけたので、合わないこともあるだろうなと思ったんですけども、結局ボディに穴開けなきゃいけなかったってことが、まあ、減点としては減点ですかね。他のパーツを選択してバッチリ合いましたっていう方いらっしゃったら、そういう情報を共有していただいてですね、皆さん間違いないパーツを購入した方がいいのかなと。一般のご家庭にはね、電動ドリルとか、2ミリのドリルピットとか、なんかそういうのあまりないですから。<笑>うちにはたまたまありますんでね。そういう加工がすぐその場で即興でできますけれども。あとはですね、パーツの質といいますかね、あの管理の状態だと思うんですけども、購入した時から、もうペグのボタンにこう傷がついてたりする箇所もあって、こういうとことか。アルミみたいなんですよね、元がね。でその上に黒い、えー、塗料をかけてあるんですけど、ちょっと剥がれてたりするので。あと、このペグのポストですかね。これはまあ好みだと思いますけども、まああんまりペグが高いのって、あの、バランス的にはね、まあ、かっこよくないはかっこよくないです。まあ、遠目で見てると何もわからないので、使ってる本人だけの感覚なんですけれども、やはり個人的には純正と同じぐらいのペグポストの高さのものがあればベストかなと思います。もうブラック一色色のウクレレパーツっってもう選択肢がこれしかなかなたんですよねいろんなメーカーというかショップさんが扱っているんですけど同じものだったのではいということでウクレレ日曜大工ノバユミニ貝のギアペグをブラックパーツに交換してみようぜとまあ大成功と大大成功ではないですけども大成功ぐらいですかね皆さんもよろしかったら試してみてはどうでしょうか買ったものをそのまま使っているよりも自分で思い入れのある形にこう改造したりデコったりそういうことをすることで、より思い入れが強くなってきますし、焼いたくなる一台になるんじゃないかなというふうに思いますので。ということで、この動画が皆さんのご参考になれば幸いです。ご視聴いただきましてありがとうございました。